আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই আজকের এই গণিত ক্লাসে আজকে আমি তোমাদের সামনে নবম দশম বা এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য সাধারণ গণিতের 14 অধ্যায় এর উপপাদ্য এবং এখানে যে সম্পাদ্য আছে সম্পূর্ণ অধ্যায়টিতে আমি কি ধরনের উপপাদ্য আছে এগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব এবং ফাইনালি যদি বলতে চাই তোমাদের সামনে সম্পূর্ণ অধ্যায়টিতে একটি সাজেশন তৈরি করেছি এবং তোমরা বিভিন্ন কালারে কালি দিয়ে যে আমি লিখেছি এর মধ্যে কোন কোন উপপাদ্যগুলো ইম্পর্টেন্ট বা অনুশীলনের অনুশীলনের নম্বরগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব সেই ক্ষেত্রে যদি আমি বলতে চাই যে অ্যাকচুয়ালি আমি যেটি দেখেছি যে আমার অভিজ্ঞতার আলোকে যে সাধারণ গণিতের যারা স্টুডেন্ট অর্থাৎ এসএসসি লেভেলের তোমরা যে জ্যামিতিতে 6 7 8 14 15 অর্থাৎ 14 নম্বর যে অধ্যায়টি আছে অনুপাত সদৃশতা ও প্রতিসমতা এই অধ্যায়টিতে তোমরা কিন্তু অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করো না যে এই উপপাদ্যগুলো তোমরা आंसर দিবে না কিন্তু একদম যদি বাস্তবতা বলতে চাই সেই ক্ষেত্রে দেখো তোমরা যদি দেখো টোটাল 14 অধ্যায়ে কিন্তু 4টি উপপাদ্য আছে আমি যেটি লিখেছি দেখো অনুপাত সংক্রান্ত উপপাদ্য দেখো 28 29 আমি ব্র্যাকেট দিয়ে রেখেছি কারণ 28 এবং 29 একটি আরেকটির বিপরীত আমরা জানি উপপাদ্য একটি যেটি আমরা বলবো বা পড়বো তার বিপরীত আবার উপপাদ্য থাকে যার কারণে আমি 28 নম্বর উপপাদ্য এবং 29 নম্বর উপপাদ্য এক জায়গায় করেছি আবার দেখো 30 এবং 31 এবং এই চারটি উপপাদ্য থেকে মূলত তোমরা দেখো 28 এবং 30 আমি তোমাদের বলেছি যে চারটি উপপাদ্য থাকে অ্যাকচুয়ালি চারটি যদি বলতে চাই মেইন উপপাদ্য যদি তোমরা প্র্যাকটিস করো এই চার আর চার আটটা উপপাদ্য থেকে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যদি পরীক্ষাতে প্রশ্ন তোমাদের কাছে একটু জটিল হয়ে যায় অর্থাৎ তোমরা অষ্টম অধ্যায় বা 15 অধ্যায় যদি কম কমন নাই পেয়ে থাকো তবে বলবো যে আমরা সবাই কিন্তু বৃত্তের জ্যামিতি নিয়ে কিন্তু অনেক ব্যতিব্যস্ত থাকি বাট 14 নম্বর যে অধ্যায়টি আছে এই অধ্যায়ের কিন্তু সিজনশীল কিন্তু আসে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা মূলত অনুপাত সংক্রান্ত যে চারটি উপপাদ্য আছে এর মধ্যে তোমরা দুইটি উপপাদ্য কমপ্লিট করবা সেটি হচ্ছে 28 এবং 30 এই দুইটি উপপাদ্য কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ 28 নম্বর উপপাদ্যটি ছিল ত্রিভুজের যে কোনো বাহুর সমান্তরাল সরলরেখা অপর বাহুদ্বয়কে বা তাদের বর্ধিত অংশকে সমান অনুপাতে বিভক্ত করে আর 29 নম্বরটা ছিল যে কোনো সমান্তরাল সরলরেখা অপর বাহুদ্বয়কে যদি অর্থাৎ কোন রেখা যদি অপর বাহুদ্বয়কে বা তাদের বর্ধিত অংশকে যদি সমান অনুপাতে বিভক্ত করে তাহলে ওই রেখাটি তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল হবে ওকে এরপর দেখো 30 নম্বর উপপাদ্য আছে যে ত্রিভুজের যে কোনো কোণের অন্তদিখণ্ড বিপরীত বাহুকে এবং ওই কোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয়কে সমান অনুপাতে বিভক্ত করে যে উপপাদ্যটা কিন্তু 30 নম্বর উপপাদ্য এই 30 নম্বর উপপাদ্যটা এত ইম্পর্টেন্ট কারণ 30 নম্বর উপপাদ্যটাই মূলত 14.1 অনুশীলনে বা 14.2 অনুশীলনেতে ইম্পর্টেন্ট সিজনশীল দেওয়া আছে আমি কিন্তু লিখেছি দেখো 14.1 অনুশীলনেতে 5 নম্বর এবং 7 নম্বর এর মধ্যে 7 নম্বর উপপাদ্যটি এবং 30 নম্বর উপপাদ্যটি কিন্তু सेम উপপাদ্য যে উপপাদ্য আমি কিন্তু এখানে ইম্পর্টেন্ট আকারে লিখেছি 14.1 অনুশীলনেতে মোট তোমরা যদি এক্সট্রা দেখো 9টি এক্সট্রা ভিতর অনলি ফর 5 এবং 7 নম্বর এক্সট্রা তোমরা চেষ্টা করবা প্র্যাকটিস করা কারণ ম্যাক্সিমাম বোর্ড বা যে কোনো প্রতিষ্ঠান ভালো ভালো প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে টেস্ট পরীক্ষা বা বিভিন্ন পরীক্ষায় কিন্তু এই দুইটার মধ্যেই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তোমাদের এক্সট্রা থাকে এরপরে আসো দেখো উপপাদ্য 32 33 আমি আবার বলবো যে সদৃশতা এই সদৃশতা কিন্তু আমরা অনেকেই করতে চাই না কিন্তু যারা সাধারণ গণিতের স্টুডেন্ট অর্থাৎ মানবিক বিভাগ বা বাণিজ্য বিভাগ তারা তো এমনি জ্যামিতি দেখে একটু পিছিয়ে থাকো কিন্তু সায়েন্সের স্টুডেন্টরাও কিন্তু জ্যামিতি তোমরা ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে চাও না যার কারণে ইন্টারে যাই কিন্তু তোমাদের সমস্যা হয় বলবো তোমরা হয়তো বলতে পারো স্যার আপনি এবার নেগেটিভলি বলছেন হ্যাঁ যারা এসএসসি পরীক্ষা দাও সায়েন্সের তাদের মধ্যে খুব সম্ভবত এই 14 অধ্যায়টা 50% স্টুডেন্ট কিন্তু কমপ্লিট করো কিন্তু সন্দেহ কারণ সদৃশতা যে উপপাদ্য আছে এটি তোমরা ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে চাও না যার কারণে হাই ম্যাথে তোমাদের সমস্যা হয় এবং সদৃশতাটা কিন্তু তুমি যদি ভালোভাবে জানো তোমার কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না তোমাদের এখানে দেখো 32 এবং 33 নম্বর উপপাদ্যের মধ্যে 32 নম্বর উপপাদ্যটা কিন্তু আমি ইম্পর্টেন্ট দিয়েছি 32 নম্বর উপপাদ্য ছিল যদি দুইটি ত্রিভুজ সদৃশ কোণী হয় তাহলে এদের অনুরূপ বাহুগুলো সমানুপাতিক হবে 
এডি কিন্তু যদি বা বড় উপপাদ্য কিন্তু উপপাদ্যটা কিন্তু অনেক ইজি এখানে সর্বসমতার একটা ব্যাপার আছে এবং সদৃশতা দিয়ে কিন্তু আমরা অনেক প্রমাণ করি আর 33 নম্বর উপপাদ্যটা আছে জাস্ট তার উল্টা যে যদি আমি 32 নম্বর বলেছি দুইটি ত্রিভুজ যদি সদৃশ কোণে হয় তাহলে এদের অনুপাতগুলো সমানুপাতিক হবে আর 33 নম্বরটা ত্রিভুজের এটি কিন্তু 33 নম্বর উপপাদ্য আর 34 আর 35 তার মধ্যে 35 নম্বর উপপাদ্যটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট 35 নম্বর উপপাদ্যটি কিন্তু এত ইম্পর্টেন্ট যেটা কিন্তু তোমরা যদি দেখো 14.2 অনুশীলনীতে কিন্তু 13 নম্বরে যে সিজনশীল আছে এই সিজনশীলে কিন্তু আছে এবং 14.2 অনুশীলনীতে 12 নম্বর যে সিজনশীলটা এটি মূলতই যদি বলি 31 14.1 এর 7 অর্থাৎ 12 7 কিন্তু सेम আমাদের উপপাদ্যের অনুশীলনে শুধুমাত্র 12 নম্বর উপপাদ্যের গ নম্বর যে প্রশ্নটি আছে এটি তোমাদের অতিরিক্ত জানা লাগে ওকে অন্তবিভক্ত এবং বহিরবিভক্ত বিষয়টি তোমাদের একটু ভালোভাবে জানতে হয় এখানে 34 নম্বর উপপাদ্য ছিল যে দুইটি ত্রিভুজের একটি কোণ অপর একটি কোণে যদি সমান হয় তাহলে সমান সমান কোণের অনুপাতগুলো যদি সদৃশ হয় তাহলে সমানুপাতিক হয় তাহলে ত্রিভুজ দুটি সদৃশ হবে ওকে অর্থাৎ দুইটি ত্রিভুজের আমরা যদি বলি একটি কোণ অপর একটি কোণে যদি সমান হয় তাহলে সমান সমান কোণের অনুপাতগুলো যদি সমানুপাতিক হয় তাহলে ত্রিভুজ দুটি সদৃশ হবে আর 35 নম্বর উপপাদ্যটি ছিল এত ইম্পর্ট্যান্ট একটি উপপাদ্য কিন্তু অনেক সোজা আমি তোহিদ একাডেমি যে ফেসবুক পেজ আছে আমি কন্টিনিউয়াসলি চেষ্টা করছি যে বিভিন্ন ক্লাসের জ্যামিতি प्रमाण गुलो बाद जेको न मैथे प्रमाण गुला में लिखे ये गुलो पोस्ट कर सी तुमरा जो दी तो ही दागने में फेसबुक पेज़े हो जाओ शेक्षित्रो किन्तु तुमरा आमर हाथे लेखार मैथ गुलो पावे तो अबे यूट्यूब चैनल ए कंटिन्यूअस लामी चेस्टा कोरी एक टू शुमाई नहीं किन्तु तुम्हादे ये गुला কোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত হবে দুইটি ত্রিভুজ আগে সদৃশ কোণে হবে তাহলে এদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত হবে এদের অনুরূপ বাহুগুলোর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের অনুপাত সমান তাহলে এখানে 35 নম্বর উপপাদ্য কিন্তু আমি ইম্পর্ট্যান্ট উপপাদ্য দিয়েছি এবং 14.2 অনুশীলনীতে মোট 13টি যে এক্সট্রা আছে এর মধ্যে প্রথম থেকে 4টি এক্সট্রা নরমালে এর মধ্যে মূলতই তোমরা যদি এখানে 13 আর 14 12 আর 13 করো আর অর্থাৎ 14.1 থেকে 2টা এক্সট্রা করবা আর 14.2 থেকে যদি 2টা এক্সট্রা করো তাহলে তোমরা কিন্তু ইনশাআল্লাহ যে কোনো পরীক্ষা কম পাবে তোমরা হয়তো বলতে পারো যে স্যার এত ওভার কনফিডেন্স এই কারণে তোমরা কিন্তু একটা গঠনমূলক ভাবে জ্যামিতির आंसर তৈরি করতে চাও না সেই ক্ষেত্রে কিছু ফিক্সড অধ্যায় তোমরা কিন্তু आंसर করার চেষ্টা করো তোমরা চেষ্টা করবা যে ম্যাক্সিমাম অধ্যায়গুলোতে যেগুলো ইম্পর্ট্যান্ট সেগুলো কিন্তু অবশ্যই প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবা তোমরা হয়তো বলতে পারো স্যার এই উপপাদ্যের প্রমাণগুলো বা এগুলো আমাদের কাছে একটু কঠিন লাগে আমি চেষ্টা করব এখানে যে কয়টি উপপাদ্য আছে প্রতিটি উপপাদ্য তোমাদের সামনে আপলোড করার ইনশাআল্লাহ ওকে এর পর প্রতি সমতা আমি তোমাদের একটি প্রতি সমতার ক্লাস আপলোড করেছি আমি চেষ্টা করব প্রতি সমতার প্রতিটি ম্যাথ ছোট ছোট করে ভেঙে যাতে তোমরা বুঝতে পারো এমসিকিউ গুলো যদি ভালো পারো সেভাবে আমি তোমাদের সামনে আপলোড করার চেষ্টা করব তোমরা দেখো আমি লিখেছি প্রতি সমতা থেকে প্রতি বছরে এসএসসি তে এমসিকিউ বা সিজনশীল প্রশ্নের যে দুই নম্বর প্রশ্ন থাকে অর্থাৎ কলম প্রশ্নের জন্য কিন্তু এখানে আমাদের প্রশ্নটি অনেক সময় পেয়ে থাকি তাছাড়া তোমরা যদি দেখো অনুশীলনের 14.3 অনুশীলিত আছে এর মধ্যে 1 থেকে 4 পর্যন্ত এমসিকিউ এবং তোমরা 15 পর্যন্ত যে এক্সট্রা গুলো আছে তোমাদের অনুরোধ করব একবার হলেও প্রতিটি এক্সট্রা কিন্তু যদি একবার কাগজ কলমে তোমরা প্র্যাকটিস করো তাহলে তোমাদের কাছে জটিল লাগবে না এবং ফাইনালি আমি তোমাদের বলতে চাই তোমাদের মেইন বইwidetilde বোর্ড কর্তৃক বইwidetilde টোটালি কিন্তু উপপাদ্য সম্পাদ্য পূর্ণটি আছে সেই ক্ষেত্রে সপ্তম অধ্যায় আছে পাঁচটি অষ্টম অধ্যায় আছে দেখো আ 6 7 8 9 10 11 6 টি আছে অষ্টম অধ্যায়ে 6 টি আছে আর 14 অধ্যায় কিন্তু আজকে দেখো সম্পাদ্য 1 অর্থাৎ এখানে 12 নম্বর সম্পাদ্য আছে 14 অধ্যায়ে একটি সম্পাদ্য আছে তোমরা একটি সম্পাদ্য অনেকেই খুঁজে পাও না দেখো পেজ 276 এবং এখানে একটি উদাহরণ আছে অর্থাৎ এটি 12 নম্বর সম্পাদ্য 14 অধ্যায়ে অলওয়েজ মনে রাখবা একটি তোমাদের সম্পাদ্য আছে যে কোনো একটি নির্দিষ্ট রেখাংশকে m is to n অনুপাতে বিভক্ত করো বা 3 is to 2 অনুপাতে বিভক্ত করো যেখানে m গ্রেটার দেন n তোমরা 
সপ্তম অধ্যায় সম্পাদ্য যে একটি বাহু দুর্গ দেয়া থাকলো বাহুকে পরিসীমা ধরে আমরা দেখেছি যে ছয় নম্বর যে এক্সট্রাটা আছে যে একটা পরিসীমা দেওয়া আছে এই পরিসীমাকে সমবাহ ত্রিভুজের পরিসীমা ধরে ত্রিভুজটা আঁকো ওটি এখানে দিয়ে দিতে পারে যে একটা ছোট্ট একটা উদ্দীপক দিয়ে দিল আমি অলরেডি তোমাদের এই তৈরি একাডেমি পেজে কিন্তু একটা সৃজনশীল আপলোড করেছে চোদ্দ এবং পনেরো নম্বর উপপাদ্য দিয়ে তোমরা পারলে ওখানে দিয়ে নাও এবং টোটাল সাজেশনের ভিতরে তোমরা ফাইনালি এক্স মেন উপপাদ্য আঠাশ করবে তিরিশ করবে বত্রিশ আর পঁয়ত্রিশ তোমাদের কাছে এত কঠিন লাগবে না আর অনুষ্ঠানিতে মূলত করবে পাঁচ সাত বারো তেরো মূলত এখানে সাত আর বারো একই আবার আমি বলছি তাহলে এখানে মূলত চারটা আর চারটা আটটা তোমরা জ্যামিতিগুলো করো এবং সম্পাদ্য এখানে যেটি আছে এটি প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করব আমি বলবো যে ইনশাল্লাহ তোমাদের ভয় হওয়ার কোনো কারণ নেই এবং আজকের এই ক্লাসটি যদি আমি বলতে চাই সারা বাংলাদেশে এসএসসি পরীক্ষার্থী সহ শহীদ বীর উত্তম লেফটেন্যান্ট আনোয়ার গার্লস কলেজের সকল শিক্ষার্থীর জন্য আমার এই ভিডিওটি যদি বলে আপলোড করা আমি তহিদ স্যার গণিত শিক্ষক শহীদ বীর উত্তম লেফটেন্যান্ট আনোয়ার গার্লস কলেজ ঢাকা সেনানিবাস আমি অনেক দিন ধরেই তোমাদের এই ইউটিউবে ক্লাসগুলো আপলোড করছি তাছাড়াও বর্তমান সিচুয়েশনের পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটু চেষ্টা করছি নিজেকে সুস্থ রেখে তোমাদের সামনে বিভিন্ন ভিডিওগুলো আপলোড করা তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এই মঙ্গল কামনায় আল্লাহ হাফেজ